ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெயந்தீஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் மதுரை ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டா அதுக்கு என்னென்னலாம் வேணுங்கிறத காமிக்கிறேன் இது வந்துட்டு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இது இப்படி கிரு இது பேர் வந்துட்டு பாதாம் பிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையிலையும் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் இதை வாங்கி நம்ம ஓவர் நைட்டோ இல்லை ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தண்ணியில் நீங்கள் சொக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரானுவல்ஸாக உங்களுக்கு மாறிடும் இது வந்துட்டு உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியானது ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டிஷ்ஷில் அண்ட் தென் நன்னாரி சர்பத் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த டிஷ்க்கு நம்ம இவ்வளோதான் போடணும் அவ்வளோதான் போடணும்னு எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸும் கிடையாது நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு நன்னாரி சர்பத்தோட ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிக்காது அவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸ்வீட் அண்ட் கண்டன்ஸ்டு மில்க் இது கடையில் உங்களுக்கு ரெடிலி அவைலபிளாக இருக்குது இதுவும் அதே மாதிரி தான் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஃப்ரெஷ் மில்க் நான் நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் சில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் இதுக்கு வேறு எந்த ஃப்ளேவரும் ஆட் பண்ணக்கூடாது வெனிலா ஐஸ்கிரீம் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் இதுக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன சர்விங் பவுல் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கிளாஸ்லேயோ கப்லேயோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் நாம் பாதாம் பிசர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் செகண்ட் லேயராக வந்துட்டு அதுக்கு மேலே நன்னாரி சர்பத் ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு கண்டன்ஸ்டு மில்க் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மெஷர்மெண்ட் இந்த கிளாஸ் ஸ்பூன் தான் இதுக்கு அண்ட் இதுக்கப்புறமா பால் ஃப்ரெஷ் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ திரும்பவும் நான் அதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கண்டன்ஸ்டு மில்க் திரும்ப ஆட் பண்ணுறேன் இது இந்த மாதிரி லேயர்ஸாக தான் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் நம்ம சாப்பிடும்போதோ அந்த டேஸ்ட் நல்லா வரும் அண்ட் எகெயின் பாதாம் பிசின் அண்ட் அட் லாஸ்ட் நன்னரி சர்பத் இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சதும் ஃபைனல் டச் ஐஸ்கிரீம் ஸோ நம்மளோட ஜிகர்தண்டா ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இது வரைக்கும் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 